Asalamu alaikum bwana asifiwe nisameeni sauti yangu kama nilivyokuambieni na mafua hii video mnayoiona hapa ni Marekani yes USA na unawaona una, una, una hao ni Wahindi non resident Indians NIR wanaoishi Marekani wanagombania mchele wengine wananunua mpaka viroba vitatu mpaka vitano wakati kuna bango limeweka wazi kila mnunuzi anunue kiroba kimoja nini kimesababisha haya na inatuhusu vipi sisi leo ni jesma naongea na nyinyi wana fuse kishkaji kwa wale ambao wamenizidi umri naongea na nyinyi kama kaka zangu, dada zangu, mama zangu, wazazi wangu, babu bibi, wale ambao tuko kwenye umri sawa tunaongea na sisi kishkaji, wale ambao uh, tumezidiana umri naongea na nyinyi kama wadogo zangu, wale ambao tuko kwenye dini moja ya Uislamu naongea na nyinyi kama wale dini wenzangu, wale ambao wako kwenye dini ya upande wa pili ambao ni Wakristo naongea na nyinyi kama ndugu zetu kwenye imani wote tunaamini kitabu ambacho vitabu samawia, vitabu ambavyo vimeshuka kutoka juu. Kwa hiyo leo ni maongezi ya kishikaji zaidi. Ila turudi kidogo nyuma kitu gani kimesababisha mlichokiona kwenye video hii na kwa nini sisi tusirudie makosa haya? India imezuia kusafirisha export mchele na basmati white rice kutokana na mvua kuchelewa bei zilikuwa zinapanda Modi akapiga zuio kulinda kulinda mfumuko wa bei na pia kuwa na akiba ya kutosha kwa matumizi ya ndani ila soko la dunia halikuwa tayari kwa mshtuko huu India inachangia asilimia arobaini, yani almost nusu ya mchele kwenye soko la dunia takriban nusu yake ni basmati rice mchele ambao sio basmati ukiwa na uhaba mkubwa kiasi hicho tena kwa ghafla bei lazima itapanda Thailand Vietnam ndo kwanza kupandisha bei wampandisha kati ya dola kumi mpaka 15 kwa tani moja inategemewa kupanda mpaka dola msini kwa tani India ina export takriban tani milioni na mbili za mchele kwa mwaka ndo eksporta namba moja duniani. Wanaofuatia wanne maexporta wanne wanaongoza katika top 5 ambao ni Thailand, Vietnam, Pakistan na USA. Hata ukiunganisha hizo nchi zote nne, haziwezi kufikia kiwango kinachozalishwa na India ambao ni 22 tons per year. Na hata wakiweza hypothetically, bado bei itakuwa iko juu. Wataalamu wanasema huu mwaka uzalishaji wa kilimo cha mchele utafua mdogo zaidi katika miaka ishirini. tutakuwa na uhaba wa takriban tani 8.7 milioni hizo ni tani milioni 8.7 ila waathirika wakuu watakuwa ni bara la Asia Asilimia tisini ya mchele wote duniani unatumika Asia ndio chakula chao kikuu staple food ila pia ngano imepanda kwa asilimia sita katika wiki chache zilizopita na itaendelea kupanda Ukraine watu wanamwongelea sana ila ni mzalishaji namba tano wa ngano duniani Unajua mzalishaji namba moja ni nani nitakujuza na nitakwambia kwa nini ana umuhimu Ngano hutumika kuzalisha unga lakini vile vile mafuta so hivyo vyote tutegemee bei itapanda na kilichotokea hapa kwenye hiyo video na hapa bongo nilishoi kuliona kwa macho yangu wakati wa covid watu walikuwa wanafanya panic buy kikweli haina faida bali ina hasara tu panic buy kwa sababu wanaofanya hivyo ni ubinafsi kujifikiria wao bila wengine pia matokeo yake ni ku multiply demand ni kuzidisha uhitaji issue iko very simple kuna issue ya demand and supply ili mambo yaende sawa inabidi vibalance demand ikibaki pale pale alafu supply ikapungua automatically demand inakuwa juu kutokana na scarcity au wadimikaji so automatically bei itapanda juu sasa hapa tumeongelea scenario ya demand kubaki ilipo ila supply kushuka Issue ya demand na supply ina several scenario lakini nataka niongelee ambayo inatuhusu hapa. 
sasa watu wakifanya panic buy na wakaanza kununua zaidi ya wanachohitaji kwa kawaida inaleta demand shock au kwa lugha nyingine ni sema demand multiplier kwa sababu kikubwa au asilimia kubwa inanunuliwa na wachache wengi waliobaki bado wanahitaji so kama bei ilikuwa mfano 3000 kwa kilo inaweza kufika mpaka 6000 au zaidi kutokana na calculus ya upungufu wa supply na ongezeko la demand so hii panic buy sio rafiki yetu kabisa wanafuse Tungekuwa tunatumia akili tusingefanya hivi. Mimi ni mtu wa logic na huwa napenda sana ni share logic na wanafuse huwa siku zote najitahidi kuwajenga wawe ni watu wenye logic. Kwa hiyo naomba tuangalie jambo kwenye mtazamo wa kilogic na jinsi gani panic buy haitotusaidia. Tukiwa tuna akili tusingefanya hivi ingepelekea kucontrol mfumuko wa bei. Ila kwa vile wengi ni wabinafsi wanajifikiria wao wengine watajijua wao wenyewe sasa ushanunua kingi kwa ajili yako umejiona mjianja mei zimepanda kutokana na matendo yenu nyinyi wa church umetumia ulichonacho kikiisha unafanyaje kitu umenunua tuseme 3000 ukakuta kimepanda mpaka 1015 kwa ajili ya ubinafsi wako wanafuse naomba sana tufikirie long term tufikirie mbali mbele sio hatu wa moja tu na mfano halisi ni sanitizer kabla ya covid zilikuwa zinauzwa takriban 5000 kwa kichupa ila ilipokuja covid ikatokea kwa thiri balance ya supply and demand demand ilipanda vile vichupa vilipanda bei mpaka 1015 watu wakafanya panic buy wakafanya multiplying of demand zikapanda mpaka 1025 mpaka 1030 kile kile kichupa kilichokuwa kinauzwa 5000. Hii ni vitu ambavyo nimeivishuhudia na wanafuse naomba ambao mmeshashuhudia hii tukutane kwenye comment section muandike your experience. Kwa nini leo nimesema naongea na nyinyi kishikaji? Ninachotaka wanafuse tujiandae kwa njia bora. Maana nawaaminia sana nyinyi ni watu wenye akili na mnatafakari. So kikumbwa na upungufu in supply tuwe tumejiandaa kisaikolojia kila wenzetu wa zamani walikuwa wanaheshimu sana watu wenye busara viongozi wa falme machifu na wengineo walikuwa wanawafata wazee wenye busara kutaka ushauri ya mambo tofauti tofauti katika karne zilizopita Basra ni mmoja katika miji ya Iraq ulikuwa una wasomi sana kulitokea mfumuko wa bei wa chakula aina fulani Watu wakajisukusanya wakaenda kwa mtu mmoja ambaye alikuwa ni mcha Mungu na ana hekima sana. Wakamlalamikia bei zimepanda. Akawajibu kwa jibu fupi sana lakini amazing. Rahisuha bitarkiha. Ishusheni bei kwa kuiacha, yani msinunue. Huyo anaitwa Hassan al-Basri. Ukitaka kwenda kumfuatilia unaweza kwenda kumfuatilia. Yani alichokifanya ukija kwenye mfumo wa supply and demand si supply iko chini demand iko juu matokeo yake bei imepanda akawapa formula ya kusawazisha yani ni sawa sawa supply inaongoza moja bila kwa hiyo nyinyi mnaenda kusawazisha punguzeni demand ishuke iwe ibalance na supply iliyopo bei itashuka na mnafanyaje hiyo ipotezeeni hiyo bidhaa msinunue Yaani bonge la goli la kusawazisha kwamba supply imepungua na nyinyi punguzeni demand kwa hiyo zinarudi pale pale mnakuwa mme equalize na hipo hata kwa wataalamu wa biashara hata kama supply iko low na demand iko high bei kipanda sana watu wakishindwa kununua thamani ya ile bidhaa itaporomoka maana hakuna tena mnunuzi demand ina collapse value ina collapse na hata kipindi cha covid kilipopamba moto mambo ya mask na sanitizer gloves na vinginevyo kuna watu kutokana na demand ilikuwa high waliagiza makontena zilivofika na issue ya covid ndaongelea nchi ya Tanzania tuli sisi tuli la covid katika njia bora tofauti na nchi zingine viongozi wote wakatangaza jamani hakuna tena lockdown hakuna kafiu watu rudini mashule fanyeni kazi endelee na biashara so demand na nakumbuka mpaka rais Mungu amrehemu Magufuli akasema jamani tengenezeni hata maski za vitambaa shoneni wenyewe 
na ndio maana kutokea mfumuko sana mask za vitenge na batiki na vitu kama hivyo so ni mind ikapotea wale jamaa walikula hasara kwa sababu walitegemea watakutana na ile demand by the time mzigo wao umefuja tayari ni mandi kawa imeshakuwa liquidated ni sharp kwa neutralized vile vile tutumie mfumo wa miti unajua nature wa au asilia wa kuna vitu vingi sana ndio kujifunza mmoja wapo ni kwamba kunapokuwa kipindi cha kiangazi au kipindi cha uhaba wa mvua miti inachokifanya huwa inapopitisha majani yake yote inabaki mti kama mti hii inaitwa ku adapt inapunguza demand and consumption ya maji kutokana na kwamba maji yamepungua lakini ila survive maji yanapoanza kuja mvua zinapoanza kunyesha tena yakiongezeka yakafikia kiwango ambacho ni rafiki then utashangaa ule mtu anaanza tena kutoa majani unaanza tena kutoa kama ulikuwa ni wa matunda unatoa matunda kama ulikuwa ni wa maua unatoa maua kwa hiyo una adapt according na sisi naomba wa Tanzania wa, na nchi zingine zote zinazotuangalia naomba na waafrika wenzetu tuwe very smart kwenye ku adapt tusiwe kama mwangaza mwangaza huwa upindi unanyoka moja kwa moja watu wote wa physics wanajua kwamba light travels in straight line sasa ninachokwambieni ni nini sisi kwetu nchi zetu ngano sio staple food sio chakula kikuu kawaida huwa tunakula mandazi tunakula chapati tunakula mikate ila iwapo itatokea uhaba wa hivi vitu sisemi kwamba itatokea lakini dalili zilizopo kutokana na collapse ya grain deal na mfumuko wa bei huko kuna uwezekano supply ikapungua kwa hiyo nataka wanafuse tujiandae kisaikolojia let's go back to basic tutafute njia mbadala kama zinavyofanya uh, mimea sisi tumekulia kwenye kula miogo sisi tumekulia kwenye kula viazi vitamu sisi mfano kwa kipindi nilienda kutembea pemba kule kuna wanahitaji mashokshoke sio mashelisheni kuna tunda kubwa hivi ambalo okay, kwa nje nataka fanana na fenesi lakini wao wanalichemsha wanakula tuna mbadala wa hivi vitu na ni vitu ambavyo vina faida na ni hela yani advantage yake ni kwamba ni kilimo ambacho tunalima sisi wenyewe which means hiyo hela tukinunua tukianza kununua bidhaa mzunguko utakuwa humu humu ndani tutafaidishana sisi wenyewe tofauti na hizi bidhaa zinazotoka nje wanaofaidika saini ni wale wenye kuzanisha so wana fuse naomba tuwe tujiandae kisaikolojia tuwe pesa na hivi vitu alivisema nani na mimi nilimunga sana mpono japokuwa watu hawakumuelewa Museveni wakati wa covid kulikuwa kuna uhaba wa ngano na nini vitu vikapanda bei akawaambia kuleni miongo kuna baadhi ya watu ambao hawakuwa na, na mtazamo au vision hawakumuelewa lakini it was true kwamba tuna mbadala tunao sisi hapa undo umetukuza kwa hiyo naomba tujiandae kisaikolojia iwapo kutakuwa kuna uhaba wa ngano wa mafuta na vitu kama hivyo tuangalie mbadala ambacho tunacho hapa tu adapt tu wa pesi ku adapt sasa niongee na ndugu zetu wafanyabiashara na hapa nitaongea kwa misingi isiyopingika misingi ya dini mimi sizijui sheria za ndugu zetu wa injili wa Kristo so sitoziongelea ila naomba wajuzi mushea na sisi kwenye comment ila ndugu zetu wa Islam mimi katika vitu ambavyo nimesoma nimesoma dini 5 years niko vizuri sana na ndo maana unakuta imenijinga msingi mzuri sana sisi kwa wa, ambao wamesoma dini kila kitu wa kinahitaji nas au dalili unapoongea sijala lolote kwenye dini ya Kiislamu lazima uje na dalili iwe ni hadithi iwe ni aya kwenye Qur'an au kuna ijtihad kwa hiyo lazima uje na dalili huruhusiwi tu kuja na jambo tume sana sana anasema hivi na hii hadithi kwa kwenye Bukhari man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad au kama qala sallallahu alaihi wasallam kiingereza if someone innovates something which is not in harmony with the principles of our religion that thing is rejected mtu yote ambaye atakuja na jambo katika dini yetu hii ambayo haiendani na misingi ya kidini basi tunakikataa kinakataliwa kinarudishwa waislamu wanakikataa Mungu anakikataa dini na kikataa. So kwenye Uislamu inataka kila kitu kiwe kina dalili. Sasa kwenye dini ya Kiislamu 
kuna kitu ambacho naomba nitahadharishe sana wafanyabiashara na ni, ni jambo gani kuna watu ambao ni wabinafsi wanaweza wakatumika na na shetani kwamba washaona kwamba huenda kukawa kuna wa upungufu wa supply kwa demand itakuwa juu so ambao wanazo vitu hivi ambavyo vinategemea kupanda juu wakavichukua wakavifungia wakisumiri bei ipande waiuze kwa bei kubwa o wengine wanaweza wakanunua sasa hivi kingi alafu wakakifungia wakasumiri demand ikiwa juu supply ikiwa chini waji wauze kwa bei kubwa naomba nikwambie ndugu yangu kama wewe ni mfanyabiashara wa Kiislamu imekatazwa na ni haramu kitendo cha kuzuia bidhaa ambayo inahitajika na watu kwa sababu ya kusubiri bei pande uuze kwa faida kubwa Mtume sawa sawa anasema hivi na ndio mtaisoma kwa Kiingereza chake ili watu wewe ni rais kuelewa alafu taitafsiri kwa Kiswahili If a person buys food item na hii iko kwenye mustad hambali hadi 3 hash 4666 If a person buys food item and holds them for 40 days mtu yote ambaye atanunua vyakula na atavizuia kwa siku 40 so that the prices rise ili bei ipande in the muslim markets kwa ajili ya, ya masoko ya waislamu na wasiokuwa waislamu he has committed such a serious sin amefanya dhambi ambayo ni serious kiasi kwamba that if we were later sell the hoarded material kwamba ni kubwa kiasi kwamba hata baadaye akisema auze chote alichokizuia bidhaa yote aliyozuia and donate all the income akisha akatoa sadaka kipato chote alichokipata it will not expatiate for his sins haitomvutia dhambi zake ni yani issue ni serious sana hadithi nyingine nasema hivi one who keeps itabo in store for fort nights mtu ambaye ateka chakula kitu chenye kulika kwa siku 40 while it is needed wakati inahitajika and allah will make him away from himself yani atakachokutana kutoka kwa Mungu yake na msikitikia. Kwa hiyo nakupeni ushauri ndugu zangu wafanyabiashara. Na ha hii nimeongelea kwenye eh, engo ya kidini ya Kikristo sijui kwa hiyo kuongelea ili anawapa fursa wenzetu wa Kristo mnaweza mkaongea eh, hii swala imekaaje kwenye dini yenu kwenye comment section naongelea kwa Islam is truly serious kiasi hicho. Kwa hiyo msijie mka eh, tamaa ndogo zikakusabishieni mkajitia hasara hapa duniani kaburini na kesho mbele ya Mungu kwa sababu ile hela utakayopata itakuwa haina baraka na wewe itakuwa ni haram na mwisho wake utakuwa ni mbaya hapa duniani kaburini na kesho mbele ya Mungu na nakupeni ushauri na nakusisitizieni maneno niliyokuambieni haya watafuteni mashehe zenu mnaoamini waambieni tumemmsikia DJ Smart akisema hivi na hivi na hivi na hadithi alizozitumia ni hizi hapa je ni kweli mtapata maelezo ya ziada ila tupindue shilingi. Kwenye kila changamoto kuna fursa, kama alivyosema Sanzo. Ewe mwanafuse, ikitokea kukaa kuna mfumuko wa bei kutokana na uhaba wa bidhaa vya kula. Na Mungu amekuwezesha una zaidi ya unachokihitaji. Tumia fursa hii kupata fadhila za Mungu wako. Na hii ni general kwa Waislamu na Wakristo. Kwa sababu wote tuna misingi sawa katika vitu kwenye ili jambo kama kuna mwana familia hali yao ni duni wanunulie wapelekee kama kuna jirani yako unajua ataathirika na kuongezeka kwa bei msainie kama kuna mfanyakazi mwenzako ofisini kazini unajua hali yake ilivyo na ataathirika msainie kwa ni fursa kwa watu ambao wanatazama mbele na wanajua fadhila za Mwenyezi Mungu iwapo itatokea mfumuko wa bei kuwasaidia wahitaji na mtaona neema za Mungu hapa duniani na kesho ya hera. Na na kuhakikishia ila kupa guarantee. Iwapo utaifanya kwa vigezo vitatu utapata malipo na usipopata wa malipo haya kesho mbele ya Mungu ni kunje nishati pereke mbele ya Mungu mwambie DJ Sma alisema iwapo tutafanta tutatoa sadaka na kusaidia watu kwa vigezo hivi vitatu tutapata malipo sijapata malipo yangu niwemleta huyu hapa DJ Swa. Vinyezo vitatu ni hivi hapa. Nakupa guarantee Mungu atakuongezea maradufu, atakuepushia balaa, usioyajua na unayoyajua, atakulipa duniani, kaburini na akhera. 
kigezo namba moja utoe kwa nia moja tu ya kumridhisha Mungu wako sio kuifurahisha nafsi yako sio kusifiwa kwamba una roho nzuri sio kutaka ushukuriwe kwamba da ukimpa mtu asema asante sana umenisaidia au watu wanaanza kusema da jamaa bana da anasaidia sana watu wa, au kuniona da ni na roho nzuri nimetoa nimesaidia watu ukitoa hivyo hujakidhi masharti toa kwamba Mungu natoa hii kwa ajili yako naomba wewe uniridhie nataka wewe unifurahie kigezo namba moja, toa kumridhisha Mungu wako namba mbili, mstiri unaimsaidia sio unampelekea msaada mbele ya watu mbele ya ofisi nzima mbele ya familia nzima watu wanaona ifanye kwa siri kadri utakavyoweza na hivi vyote ushahidi nao lakini sitotaka kurefusha ya mada kuna hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sadaka tusiri tatfi ghadab ar-rahm sadaka ya siri inazima hasira ya Mungu wendo kama umefanya makosa huko lakini ukitoa sadaka ya siri Mungu anazima hasira yake na ile ya kwanza niliongelea kutoa kwa nia ya kumridhisha mtu la sio kufurahisha watu kuna hadithi ambayo inatisha sana watu ambao watakuwa nafanya mema lakini kwa furahisha watu siku ya kiyama anasimama nishwa mbele ya Mungu alafu anaambia umefanya hivi ili watu wasema faqad kil fa idhhabu bihi ila nar ulifanya ili watu wakuone na watu wakakuona na wakasema una roho nzuri mpeleke ni motoni mtume sawa sawa mtu akitoa sadaka kwa mkono wa kulia mkono wa kushoto usijue hicho ni kigezo namba mbili. mstiri unamsaidia iwe ni siri yako kadri utakavyoweza kama kuna njia kumsaidia yule mtu bila hata kujua umemsaidia msaidie kadri utakavyoweza jitahidi iwe siri na umstiri. kigezo namba tatu. usifanye sadaka yako ndo iwe kama parapanda au iwe ndo silaha au leverage kila saa unamkumbushia kila saa unaongelea au unataka kufanyia vitu fulani tu kwa sababu ulimsaidia Vipi mwanangu ule mchele uliupenda eh? Vipi mwanangu ule uko vipi uko fresh eh? Chapati zitoka fresh. Au nakumkaga kipindi kile mwanangu unajua mimi mwenyewe nilikuwa na shida lakini nikaa kwa watu nikusaidie. Hizo zinaitwa mahmitat al-amal. Ni vitu vyenye kuharibu matendo mema. Na kwenye Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa la tabtulu sadaqatukum bil manni wal adha." Na wala musizibatilishe msiziharibu sadaka zenu bil manni wal adha manni ni kujisifia kila saa unamkumbusha tu bari mwanangu ah vipi unakumbuka gani kusaidia kipindi kile ah vipi mwanangu eh siku ile mwanangu alipopata spanch na kumbuka siku ile nikajitolea nikakubadilisha tile mwanangu anakumbuka kipindi kile kwa shida nikakopesha ile 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 batilisha sadaka yako wal adha basi kwa vile umemsaidia mtu unataka kumfanya kama mtumwa sasa umpelekeshe umuonee kwa hiyo mtu atakavyo atakapoweza kusaidia watu kwa hivi vigezo vitatu na kugarantee mimi kama DJ Sma Mungu atakulipa na ndugu zetu wa Kikristo najua nyie pia mna mafundisho yenu kuhusu hili swala mimi sio mjuzi so naomba uh, mushare ya mambo kwenye comment section mimi ni Muislam ila kiukweli swala la sadaka ndugu zetu wa injili wa Kristo nyinyi ni watoaji wazuri kushinda hata sisi waislamu hivyo vinajulikana na ninakuwa chini hadithi moja tu ambayo inatosheleza mtume sallallahu alaihi wasallam ana pia anasema wallahi na hapa la yanqusu malu ahadan bisadaka haipungui mali ya mtu kwa kutoa sadaka yani unapotoa sadaka haipungui Mungu anakuzidishia na kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema wa man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha na anayekuja kwa matendo mema tunamlipa mara kumi ya alichokifanya kwa hiyo guarantee malipo ya chini kabisa kwa kila utakachokitoa ni mara kumi ya ulichokipata na kuna, kuna hekima moja naomba watu waelewe msimpangie Mungu Mungu anajua sometimes unaweza ukatoa mfano shilingi moja ukategemea kwamba nitatoa shilingi kumi Mungu anaweza akafanya hivyo ila Mungu ana hekima sometimes badili ya kukupa ile 10000 anaweza akakuepushia hasara kwamba wewe badala ya simu yako kuanguka ikapasuka kioo ukaenda kutoa hela nyingi 30 40 50 kuna mpaka vyo vya 200 mpaka nusu mpaka 500 kutokana na modeli ya simu Mungu akakuepushia hasara kwa hiyo simpangie Mungu ukitoa mwachie Mungu atajua na kulipaji na Mungu anaweza akakulipa kote akakupungushia akakuepushia hasara na akakupa zaidi na hiyo mara kumi ni kiwango cha chini 10 times huwa kinaenda mpaka mara saba 
wa yutillah min fadlihi ma yasha na Mwenyezi Mungu anatoa katika fadhila zake anaitaka kwa anayemtaka na kwa nye, kwa ndugu zetu wa Kristo kuna aya moja kwenye Biblia very beautiful amazing inasema hivi and now abide faith hope charity these three but the greatest of these is charity Corinthians moja 13 13 kwa hiyo Biblia inaelesha faida hivi vitu ambao ni imani hope matumaini na charity na kusaidia lakini bora ya hivyo vitatu vyote ni nini ni charity ni kusaidia very beautiful from the bible pia i hope viongozi wetu wa afrika wataanza kuweka maslahi ya nchi zetu mbele niliuliza swali mnaijua nchi gani ambayo inaongoza kwa kuzanisha ngano duniani sasa hii hapa twin top 20 largest wheat exporters in the world namba moja ni russia anazalisha tani 1043 ambayo ni 23.9% ya ngano yote duniani. Anaifuatia ni Canada ambayo ni 12%, anaifuatia ni United States, Marekani 12%, anaifuatia ni France 10%, and then ndo anakuja Ukraine ambayo ni 8.9%. Ndio maana nikasema issue hata kwenye green deal imekaa ki, kisiasa zaidi kwa sababu wameweka kama vile watu dunia nzima inahitaji ngano ya Ukraine na bila ngano ya Ukraine mambo yaendi. Rusi ana ngano zaidi. Yaani ukiangalia hapa eight inaingia almost mara tatu kwa anachozalisha mbusi kwa hiyo nchi zetu za Afrika tunaweza tukaongea vizuri na Urusi tukapata hizi ngano kwa bei nzuri na Mrusi ana iana na niliongelea kwenye ripoti iliyopita kwamba Mrusi ashaahidi kwamba atatimiza wajibu wake wa kusupply nchi za Kiafrika na ngano ila ni kwamba anaikiwa vikwazo meli zake katika poti zao na vitu kama hivyo na ikumbukwe pia sio ngano tu hata mbolea Mrusi anaongoza kwa kuzalisha mbolea. Na wana mafuta ambayo ni shati. Wanaweza kutusupply kwa bei che kabisa. Kama vile India na China wanavyopata kwa bei che itatusaidia sisi nchi zetu. Sasa hivi kuna nchi nyingi za Kiafrika zimeenda Urusi. I hope kwamba tatoka kule wataanza kuweka maslahi ya nchi zetu mbele. Sio tunaambia tusinunue kutoka kule, tusichukue kutoka kule. Wakati hizo nchi ambazo zinaambia tusichukue na wao ndao wanachukua kutoka huko huko na ukiwauliza nakwambia tunalinda maslahi ya nchi zetu. Sasa hapa angania. Yaani niliongea kwenye makala iliyopita kwamba hizi nchi zinaitumia Afrika kwa ajili ya faida yao. Angalia haya maneno. African leaders should compel Russia to get the green deal online. US representative to NATO. Tuanzie huku mwakilishi wa Marekani kwenda NATO. Kwanza angalia hizo nchi mbili. Marekani na NATO. Anaziambia nchi za Kiafrika viongozi wao kwamba wailazimishe Urusi irudi kwenye Green Deal. Asemu tuichambue tu kidogo. Marekani anahusika nini kati ya mahusiano kati ya Afrika na Urusi? NATO inahusika nini kati ya uhusiano wa Afrika na Urusi? Ila bado wanataka kuitumia hii fursa kuziambia nchi za Kiafrika zilazimishe Urusi irudi kwenye Green Deal. Sisi viongozi wa Afrika wenyewe, yani ndikuwa na nafasi ya kuongea nao nendeni kaeni kati yenu nyinyi, uzuri Afrika umeenda kama umoja, kaeni na Urusi fanyeni makubaliano yenu nyinyi binafsi kati ya Afrika na Urusi, mpate nishati kwa bei nzuri, mpate na chakula kwa bei nzuri sio wao tena watu ambao hausiki katika uhusiano huu wanaanza wanataka kutumia sisi na kwenye ripoti iliyopita tulionesha jinsi Ulaya na Marekani wanavijifaidisha na deal la hilo la ngano so misi elewe yani representative wa Marekani kwenda NATO anaingilia na anatoa maelekezo ya Waafrika wafanye nini wakati wa Urusi at the end of the day viongozi wetu i hope wateka maslahi ya Afrika mbele so hopefully viongozi wetu pia wata play part yake and yote tisa kumi tumuombe Mungu atusimamie leo wana fuse naongea na nyinyi kama washikaji kama wana tujiandae kisaikolojia kwa ajili ya iwapo itatokea upungufu katika supply ya baadhi ya ya bidhaa tu katika njia bora kabisa 
kama kuna chochote nimekosea niambie kwenye comment section kama una chochote cha kuongezea niambie kwenye comment section na kama wale watu ambao wametumia wameshaangalia fuse x files watakuja kuelewa ninachokiongelea katika zile uh, sera za kupunguza tu duniani nchi za magharibi zimesababisha kwa makusudi nchi zetu za Afrika zisiweze kuwa self sufficient kwenye chakula tusiweze kunyikidhi kwenye uzalishaji wetu kitu ambacho kinasikitisha sana lakini kama hujiangalia unaweza unaweza kwenda kuangalia kwa sababu nimeelezea kwa kina at the end of the day wana fuse tutaenda kwenye comment section na hapo mwanzo watu wengi wameomba kwamba niweke namba yangu ili waweze kumchangia kwa hiyo namba naiweka hapa wezi ukapiga haina whatsapp ni kwa yote atakayejisikia anataka kumtip ni jisma unaweza ukaingia hapa namba ni sahihi siweka jina hapo uta hiyo ndo namba unaweza ukanchangia chochote unachojisikia ukaweka kwenye namba hiyo na hii ni hiari sio malipo ni mtu ambaye binafsi kajisikia anataka kushola kwa DJ Smart kumsupport DJ Smart namba hii hapo na ni namba ambayo ni nyepesi sana ni ya Vodacom na nimeweka 255 ili hata kwa wale ambao wako nje ya nchi mnaweza mkatuma so it's plus 255 764 1200 plus 255764124124 I appreciate in advance asante ni wana fuse I'll appreciate sameni sauti yangu bado mna mafua nilisema nitapumzika mpaka wiki ijayo lakini ile jambo nimeona la muhimu ni share na wana fuse it's your take DJ Smart hapa hapa one love It's your take DJ Smart 255 hapa hapa SNS unaweza kan follow on my Instagram DJ Smart 255 YouTube channel DJ SMA 255 Threads DJ Smart 255 Snapchat DJ Smart 255 DJ Smart Easy